Mhm. Mm okay. Anasema kwamba Okay, ameuliza swali anasema kwamba daktar hivi ni sahihi kwa anasema kwamba kwa mwanaume anasema kwamba daktar mimi naogopa sana kupenda na hisi nitafanyiwa kama mwanzoni naomba ushauri wako nataka kukata tamaa kabisa. Ah uh, wa well, ni kweli kabisa kuna watu ambao waliumizwa sana kwenye mahusiano yaliyotangulia unajiona kwamba wakiingia kwenye uhusiano mpya wataumizwa tena. Kizuri ambacho tunapaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kuweza kuangalia yule aliyeniumiza ilikuwaje alianza jianzaje kuna shida gani ambayo labda imesababisha yeye aniache. Kwa hiyo lazima uangalie historia yako kwanza ili uweze kuangalia future yako. Kwa hiyo angalia yule hivi yule kuna vitu gani ambavyo nilishindwa kuvifanya. Labda ulikuwa muoga kumuuliza maswali, ulikuwa muoga kumwambia ukweli wa moyoni mwako, ikafikia hatua akakuona unamboa, akaamua kukuwa. Kwa hiyo anza kujichunguza wewe mwenyewe angalia ulikosea wapi. Ukijiona kwa sehemu kubwa huna makosa basi tambua kwamba makosa yalikuwa ya kwake. Lakini lingine ambalo na msingi ni muhimu sana ujengee mazingira kwamba anayekuacha wewe ndio mwenye hasara, sio wewe mwenye hasara. Sawa? Sasa shida ni kwamba wewe kwa sababu umeachwa unaona umeingizwa hasarani. La msingi ambalo unapaswa kufanya jijenge uweze kuwa ni mpenzi bora kiasi ambacho mtu anayekuacha unaona yeye ndiye anayepata hasara. Sasa kwa sababu wewe unaona kwamba watu watanitumia tu watanitumia tu wataniacha na nini na nini kwa hiyo unaogopa kuanzisha mhusiano lakini kama nilivyomwambia kwenye swali lile ambalo limetangulia ni kwamba ni muhimu sana ufahamu jinsi ya kumchallenge mwanamke au mwanaume umfahamu undani wake ulivyo wa mia kwa mia shida ni kwamba wengi hawana ile tabia ya kutoa yaliyomo moyoni sawa mwaeleze mtu ukweli ili kumpima moyo wake ukoje sasa unaposhindwa kumwambia mtu ukweli, mtadanganyana inafikia mahali mtu anaona kwamba kufanya na kuacha. Hizo kesi zipo nyingi sana. Kwa hiyo ili uweze kujiona kwamba unaweza kukaa kwenye mahusiano kafanya mahusiano, lazima uweze kuona kwamba siku zote una uhuru wa kumchallenge mtu, wa kumhoji mtu kama moyo wako unavyotaka. Na usikubaliane na ujinga wa aina yote ile. Sawa? Jana wangu nilikuwa naongea naye leo jioni, sawa, nilikuwa naongea naye jioni. Uh, ananiambia doktor ananiambia baba yule ni maandishi yameandikwa kwenye baba kwenye gari yako usizini yaondoe nasikana kwamba mke wako anayachukia lakini hajakuambia nikamwambia sijali nani anasema nini yale maandishi yangu kwenye gari hizi yangu ambayo nimeandika usizini mbele na nyuma sitayaondoa kabisa mimi siko hapa duniani kumfurahisha mtu Naloliona kwamba alianifaa mimi nitalifanya bila kujali nani anasema nini. Na hata nikinua gari nyingine kwa sababu gari ya kwanza niliyokuwa nayo ilikuwa ina maandishi, hii ina maandishi ya pili na ya tatu inayokuja tena itakuwa na maandishi vile vile. Kwa hiyo siko hapa mimi kumfurahisha mtu. Ninafanya kile kitu ambacho naona moyo wangu unapenda. Ili mradi najua ni cha haki. Unajua nini? Katika maisha ukiamua kufurahisha watu utaani utajikosa utakosa raha sana. Pale ambapo unaijua thamani yako unasimama kwenye kweli ambaye hataki kusimama kwenye kweli ambayo unaiona wewe ni ya kweli akiondoka mwache aondoke haikuhusu hiyo hapo ndipo utafurahia maisha yako lakini swala la kusimama unafanya mambo ya kuigiza kufurahisha watu wengine siku zote haina maana yote